ഹലോ നമസ്കാരം ഏവർക്കും മാത്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം അരുതമാറ്റി സ്വീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠമാണ് ഈ പാഠം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച ചില ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടേണ്ടത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അഥവാ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണത് എണ്ണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എക്സെട്ര ഇതിനെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അഥവാ ഓട് നമ്പേഴ്സ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര ഇനി ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇനിയോട് നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് സീറോ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യത്തെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ മുന്നിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അഥവാ വോൾ നമ്പേഴ്സ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഇൻഡിഗേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണത് നമ്മുടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അഥവാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഖണ്ഡ സംഖ്യയിൽ പൂജ്യം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഇവൻ്റെ എല്ലാം മൈനസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ബേസിക്കായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ ഏതാനും ചില ശ്രേണികൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സീക്വൻസുകൾ എന്നാണ് ശ്രേണി അഥവാ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിയായും നിരയായും ചില സംഖ്യകൾ എഴുതി വെക്കുന്നു നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ട്വൻ്റി എക്സെട്ര സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻ്റി ഫോർട്ടി എക്സെട്ര ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയ രണ്ട് ശ്രേണികൾ അഥവാ രണ്ട് സീക്വൻസുകൾ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അഥവാ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ താഴെ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവ രണ്ടും സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല അഥവാ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് എന്നുള്ള സംഖ്യ രണ്ടായി മാറിയപ്പോൾ ഒന്നിലേക്ക് ഒന്ന് കൂടി അഥവാ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയ സംഖ്യ ഒന്നാണ് രണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യ മൂന്നായപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒന്ന് കൂടി മൂന്ന് എന്നുള്ള സംഖ്യ നാലായപ്പോൾ അവിടെയും ഒന്ന് കൂടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം പ്ലസ് വൺ ആണ് ഒന്ന് വീതം കൂടിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് കൂടിപ്പോകുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഉദാഹരണം നോക്കാം രണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യ നാലായപ്പോൾ രണ്ട് കൂടിപ്പോയി ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ആണ് നാല് എന്നുള്ള സംഖ്യ ആറായപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് തന്നെ കൂടി ആറ് എന്ന സംഖ്യ എട്ടായപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് കൂടി അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിപ്പോകുന്ന ഈ സംഖ്യയെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ ചെറിയ അക്ഷരം ഡി ആണ് അടുത്ത രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം രണ്ട് എട്ട് പതിമൂന്ന് ഇരുപത് ഈ രണ്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യ എട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയ സംഖ്യ സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് സിക്സ് ആറ് കൂടി എട്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യ പതിമൂന്നാകുമ്പോൾ അവിടെ കൂടിയ സംഖ്യ അഞ്ചാണ് പ്ലസ് ഫൈവ് പതിമൂന്ന് എന്ന സംഖ്യ ഇരുപതാകുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയ സംഖ്യ ഏഴാണ് നിങ്ങൾ നോക്കാം കൂടിയ സംഖ്യകളെല്ലാം തുല്യമാണോ അല്ല അടുത്ത ഉദാഹരണത്തിൽ ആറ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് നാൽപ്പത് ആറ് എന്നുള്ള സംഖ്യ പതിനഞ്ചായപ്പോൾ 
പ്ലസ് നയൻ ഒമ്പതാണ് കൂടിയത് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള സംഖ്യ ഇരുപതാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര കൂടിയത് അഞ്ചാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഇരുപത് എന്നുള്ള സംഖ്യ നാൽപ്പതാകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ കൂടുന്ന സംഖ്യകൾ വ്യത്യാസമാണ് അഥവാ വ്യത്യാസം തുല്യമല്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്നും അടുത്ത രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ സമാന്തര ശ്രേണിയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി പരിചയപ്പെടാം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി പോകുന്ന സംഖ്യ നോക്കൂ എത്ര അഞ്ച് എന്നുള്ളത് പത്തായി എത്ര കൂടിയത് അഞ്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ചായി അവിടെയും അഞ്ച് കൂടി പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇരുപതായി ഇവിടെയും അഞ്ച് വീതം കൂടിപ്പോയി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ കൂടി പോകുന്ന സംഖ്യ അതിന് നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിപ്പോകുന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചെറിയ അക്ഷരം ഡി കൊണ്ടാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പദം അഥവാ ടേം എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് പദം അഥവാ ടേം എന്താണ് പദം അഥവാ ടേം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഓരോ സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഈ സംഖ്യകൾക്കെല്ലാം ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമതായ തീയതിയതാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ നാലാമത്തെ സംഖ്യ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തേതിനെ ഒന്നാമത്തെ പദം സംഖ്യ എന്നതിനെ നമ്മൾ പദം അഥവാ ടേം എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യമേതിനെ ഒന്നാം പദം രണ്ടാമത് എഴുതിയ രണ്ടാം പദം മൂന്നാമത് എഴുതിയതിന് മൂന്നാം പദം നാലാമത് എഴുതിയതിന് നാലാം പദം അഞ്ചാമത് എഴുതിയതിന് അഞ്ചാം പദം എന്ന് വിളിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികളെ ഫസ്റ്റ് ഡാം സെക്കൻഡ് ഡാം തേർഡ് ഡാം ഫോർത്ത് ഡാം ഫിഫ്ത്ത് ഡാം ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ഇവിടെ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒന്നാം പദം ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡാം ഏതാ രണ്ടാണ് രണ്ടാം പദം സെക്കൻഡ് ടൈം ഏതാ വരുന്നത് നാലാണ് മൂന്നാം പദം തേർഡ് ഡാം ഏതാ വരുന്നത് ആറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പദം എന്താണ് ടേം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെറിയ അക്ഷരം എഫ് എന്നോ എ എന്നോ എക്സ് എന്നോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പദം ഒന്നാം പദം എഫ് വൺ അപ്പോൾ മൂന്നാമത് എന്തേകാരം എഫ് ത്രീ അഞ്ചാമത് എന്തേകാരം എഫ് ഫൈവ് കണ്ടോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് ടു തേർഡ് ടേം എക്സ് ത്രീ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം എന്താ വരിക ഒന്നാമത്തേത് എ വൺ എ ക്യു എ ത്രീ എ ഫോർ അപ്പം ഇത്രയാണ് പദം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ചില പ്രോബ്ലംസ് പരിചയപ്പെടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക റൈഡൻ അരുതമാരി സ്വീകരിച്ച് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ ആദ്യ പദം മൂന്നും പൊതുവ്യത്യാസം ഏഴുമായ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതുക അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യ പദം മൂന്ന് ആദ്യ പദത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം എഫ് എഫ് ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം അതിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഏഴ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എഫ് അഥവാ മൂന്ന് എഴുതി അതിലേക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം ഏഴ് കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് 
പത്ത് അഥവാ ടെൻ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഏഴ് കൂട്ടുന്നു പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പതിനേഴ് അഥവാ സെവൻറ്റീൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏഴ് കൂട്ടുന്നു പതിനേഴ് പ്ലസ് ഏഴ് ഇരുപത്തിനാല് അഥവാ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തതായി ചൂടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്